இணை நிறுவனமான ஐல இலங்கை மக்கள் ஜனநாயக கட்சி வடகிழக்கு மாகாண ஜீவோதய நிறுவனம் ஸ்ரீலங்கா அரசு சேவை தொழிற்சங்க சம்பளம் ஆகிய நான்கு நிறுவனங்களில் இன்று அதன் அறிவியல்பட கூட்டம் அது மட்டுமல்ல அவங்களுடைய கட்சி அரசியல் அறிவிப்புடம் என்று கூடியது நாங்கள் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் யாரை ஆதரிப்பது என்பதற்கு அகத்தான் இந்த கூட்டம் ஒன்றை கூட்டப்பட்டது சென்ற மாதம் வடக்கு சென்ற வேளையில் வட வட மக்களுடைய அவர்களுடைய ஆதரவையும் கேட்டு அவர்களுடைய அபிலாச இல்லங்கள் அங்கத்தவர்களுடைய அபிலாச இல்லையும் கேட்டு இன்று ஒரு இறுதி முடிவெடுப்பதற்காக தான் நாங்கள் கூடியிருக்கின்றோம் இந்த வேளையில் நாங்கள் இலங்கையில் உள்ள சிறுபான்மை மக்களாகிய தமிழ் பேசும் மக்கள் தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் விசேஷமாக இலங்கையில் நூற்றுக்கு எழுபது வீதம் சஜித் பிரிமியரச அமைச்சர் அவர்களை ஆதரிப்பு என்பது தெளிவாக விளங்குகின்றது அதன் அடிப்படையில் இலங்கையில் உள்ள சிறுபானை மக்கள் சிறுபானை மக்களுக்கு நாங்கள் அவர்களுடைய இதை நாங்கள் செவி சாய்க்கின்றோம் அதன் அடிப்படை சிறுபான்மை மக்கிய சிறுபான்மை மக்களாகிய எங்களுடைய தொழிற்சங்கம் நாங்கள் விசேடமாக மக்களுடைய அபிலாசைகளை நாங்கள் கருதி கொண்டு மக்களுக்கு சிறுபான மக்களுக்கு மதிப்பளித்து அவர்களுடைய அபிலாசைகளை பூர்த்தி செய்யும் முகமாகவும் நாங்கள் இன்று அமைச்சர் சஜித் பீமதாஸ் அவர்களுக்கு ஆதரவு வழங்க தீர்மானித்துள்ளோம் ஏன் சஜித் பீமதாஸ் அவர்களை நாங்கள் ஆதரிக்க தீர்மானித்துள்ளோம் என்றால் இன்று இலங்கையில் வந்து இன்று எதிர்கட்சி இனர் இன்று மதவாதம் இனவாதம் போன்ற அரசியல் தலைமைகளோடு கைகோர்த்து அது மட்டுமில்லாமல் ஆயுத கலாச்சாரங்களோடு இருக்கின்றவர்களையும் சேர்த்து என்று ஜனாதிபதி தேர்தலில் வந்திருக்கிறார்கள் ஆகினால் நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது என்பதெல்லாம் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு விமோசனம் கிடைக்க வேண்டும் என்றும் அதே வேளையில் எங்களுடைய முஸ்லீம் சகோதரர்களுக்கும் ஒரு சஜித் பிரிமதாஸ் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் நல்ல ஒரு இடம் வர வேண்டும் என்றும் நாங்கள் எதிர்பார்க்க எதிர்பார்த்துத்தான் நாங்கள் எனது எனது விட்டர்கள் சஜித் பிரிமதாஸ் அதை ஆதரிக்கணும் என்று அவருடன் சிறுபான மக்களாகி நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது என்னவென்றால் எங்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு எதிர்காலத்தில் எங்களுடைய வடகிழக்கு மாகாண இணை இணைப்பை நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் அதே வேளையில் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய அபிவிருத்தி மற்றும் அதிகாரம் அதிகார பகிர்வு அதை நாங்கள் முழுமையாக எதிர்பார்க்கின்றோம் அதிகார பகிர்வை நாங்கள் முழுமையாக எதிர்பார்க்கின்றோம் நாங்கள் நம்புகிறோம் அவருடைய ஆட்சியில் சிறுபான மக்கள் உரிமைகளை அவர் பெற்று தேர்வார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த தேர்தலில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் சஜித் பிரிமதாஸ் அமைச்சர் அவர்களை ஆதரிப்பதற்கு என்ற முடிவுகள் நாங்கள் பட்டது சென் சென்ற ஜனாதிபதி சென்ற பொதுத் தேர்தலில் நாங்கள் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை கொண்டு வருவதற்கு நூற்றி ஒன்பது தலைவர்கள் ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் மாதுடிய சோபித்துறை தலைமையில் நூற்றி ஒன்பது தலைவர்கள் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை கொண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பம் உள்ளனர் அதில் எங்களுடைய கட்சியும் ஒன்று ஒப்பந்த மண்டலத்தில் நேற்று முன்தினம் திடீரென்று இரவு எட்டு மணிக்கு சிறிகொத்தையில் இருந்து எங்களுக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் சஜித் பீமதாருக்கு ஆதரவு வழங்கி புரிந்து ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பம் விட எங்களுக்கு அழைப்பு வந்தது ஆனால் நாங்கள் இரவு எட்டு மணிக்கு எங்களுக்கு அழைப்பு வந்தோம் நாங்கள் ஒரு கூட்டத்தில் இருந்தோம் கூட்டம் முடியக்குள்ள பதினோரு மணி ஆகினால் நாங்கள் இந்த கூட்டத்துக்கு செல்ல முடியாமல் விட்டது இருந்த மங்களுக்கு நாங்கள் நேற்று சிறிகோத்தா தலைமையில் ஒரு தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை புரிந்து ஒப்பந்தத்தை சம்பந்த ஒப்பந்தத்தை கையொப்பிடுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கணும்னு கேட்டிருந்தோம் அதை நடிப்பு இன்று காலை அமைச்சர் தயாக அமைக்க அவர்கள் எங்களுக்கு தொலைபேசி மூலம் என்னுடன் தொடர்பு கொண்டார் காலமுறை அதனை தொடர்பு கொண்டார் அப்படின்னு எடுத்து உங்களுக்கு எட்டாம் தேதி அம்பாறையில் வச்சு இந்த புனிதம் ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பம் விடுவதற்கு நான் தன் சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படி தருவேன் என்று காலமுறை அவரை தொலைபேசியில் எடுத்து எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார் நாங்கள் அதன் அடிப்படையில் எட்டாம் தேதி அம்பாறையில் வைத்து இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான புனிதம் ஒப்பந்தத்தில் சிறுபான மக்களாக எங்களுடைய ஒத்துழைப்பையும் அவருக்கு இந்த வழங்குவதற்கு நாங்கள் தாய்த்தமாக இருக்கின்றோம் ஆனால் இன்று எங்களுடைய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் பாதிக்கப்பட்ட நாங்கள் ரணில் கிருமாசாங்க ஆதரவு கொடுத்தும் அவர் எங்களுக்கு எந்த விதமான உதவிகளையும் செய்யவில்லை குறிப்பாக வடகிழக்கு மாநிலத்தில் இருக்கின்ற எங்களுடைய தோழர்களுக்கு எந்த விதமான ஒத்துழைப்பையும் வழங்கவில்லை என்பதை நாங்கள் மிக மனவீதியுடன் கவலையுடன் தெரிவிக்கும் ஏன்னு சொன்னால் வடகிழக்கில் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்ட நாங்கள் இது எங்களுடைய எங்களுடைய அமைப்பில் எல்லாத்துலேயும் கட்சியிலேயோ சங்கத்திலேயோ எல்லாத்துலேயும் சிறுபான்மை மக்கள் தான் கூடுதலான அங்கத்தில் ஒரு நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதம் இருக்கின்றார்கள் ஆகினால் அவங்களுடைய அபிலாசைகளை பூர்த்தி செய்யத்தான் நாங்கள் கடந்த இருபது வருடங்களாக நாங்கள் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை நாங்கள் ஆதரித்தவர்கள் 
குறிப்பாக இந்த எங்களுடைய அமைப்பு கிட்டத்தட்ட முப்பது பேர் சார் நாங்கள் எங்களை எங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டு எங்களை தியாகம் பண்ணி நாங்கள் மக்களுக்காக நாங்கள் செய்வார் மக்கள் சபை மயசு இதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் தவிர வேறு எந்த நோக்கம் எங்களுக்கு இல்லை ஆனால் நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக எங்களுடைய தொழிற்சாங்கம் எங்களுடைய மற்ற அமைப்பு எல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட யாரால் பாதிக்கப்பட்டேன்னு சொன்னால் குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பெல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட நாங்கள் கடந்த இருபது வருஷங்களாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு பின்னால் நாங்கள் ஆதரவு வழங்கி செயற்பட்ட நாங்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய ஒத்துழை பிரிவு வரைக்கும் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை நாங்கள் கவலை அடையும் போது என்னவென்றால் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரிக்க ஏன் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தீங்கன்னா தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைமைத்துவங்கள் இங்கிருந்த தலைமைத்துவங்கள் எங்களுக்கு சொன்னாங்க தமிழ் தேசிய கூட்டம் ஆதரவு வழங்கணும் நாங்கள் தம் தமிழீழ விடுதலை புலிகளை மதித்தும் அது தலைமுத்துவத்தை நாங்கள் மதித்த காரணத்தினால தான் தமிழ் தேசிய கூட்டம் ஆதரவு வள வழங்கி வந்தோம் என்றார் அதே வேளையில் நாங்கள் எதிர எந்த ஒரு கட்சிக்கும் ஆதரவு வழங்காமல் நாங்கள் தேசிய கட்சியோட ஒரு அமைச்சரோட கூட இருந்து நாங்கள் செயற்பட்ட நாங்கள் அதெல்லாம் விட்டு போட்டு நாங்கள் தமிழ் விடுதலை புலிகள் கோரிக்கைக்கு இணங்கித்தான் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டம் இன்றைய கடந்த இருபது வருடங்களாக நாங்கள் அரசியல் அனாதைகளை போல நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கோம் இன்று நாங்கள் எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைகளையோ மக்கள் வருகின்ற அவதிகளையோ சுட்டி காட்டி தமிழ் தேசிய கூட்டம் கழிக்கும் பொழுது தலைமுத்துவங்கள் நாங்கள் கோல் எடுத்தால் நாங்கள் கூட்டத்தில் நீக்கிறோம் பிசி எங்களுக்கு நேரம் இல்லை என்று தான் சொல்கிறாங்க தவிர வேறு ஒன்று மாதிரி சொல்கிறது இல்லை அதனால் நாங்கள் அவர் பல பல பேச்சுவார்த்தைகள் நாங்கள் தமிழ் தமிழ் தேசிய குடும்ப செயலாளர் நாயத்தோடு எல்லாம் செய்திருக்கிறோம் ஆனால் அவர்களெல்லாம் அதை பற்றியே சிந்திக்கிற இல்லை என்ன காரணம் ஒன்று சொன்னால் அவைகளுக்கு மக்களை பற்றி எந்த விதமான கவலை இல்லை அவர்கள் வாக்கு மட்டும்தான் கிடைக்குது அவங்க சுக வாழ்க்கை அனுபவிச்சு கொண்டு போகிறாங்க அதே வேளையில் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டங்களுடைய தலைமைத்துவம் விஷயமாக சம்பந்தனையாகவும் மாவை என்ன எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு இனி விமர்சனம் கிடைக்காது அது நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களை மக்கள் எடுக்கிற குறிப்பாக நாங்களும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் தலைமைத்துவங்களை மாற்றி விடுறாங்க அவங்கள பென்ஷனுக்கு அனுப்பி போட்டு நல்ல தலைமைத்துவம் உண்டு நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தான் அதில் நாங்கள் மாற்றம் இல்லை அதில் தான் தொடர்ந்து இருப்போம் ஆனால் நீங்கள் அப்படி நாங்கள் மக்கள் நாங்கள் என்ன செஞ்சு நல்ல ஒரு தலைமுத்துவத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் தலைமுத்துவம் நம்முடைய சுமந்திரன் ஐயா அவர்கள் திருவிழா விலை வச்சு சொன்னார் அவர் இங்கே விமர்சிக்கிற நீங்கள் தலைமைத்துவம் வகுப்புக்கு வாங்கன்னு சொன்னார் நான் ஆயத்தமாக இருக்கின்றேன் தமிழர் தமிழரசு கட்சி தலைமைத்துவத்தை தந்தாலும் நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கும் சில ஏன்னு சொன்னால் மக்களோட துன்பம் துயரம் எங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லை அரசு நிர்வாகத்தில் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருடம் அனுபவம் எங்கள்கிட்ட இருக்குது அரசு நிர்வாகத்துக்குள்ள பிரதேச செயலாக பண்ணால் என்ன பிரதேச சபை என்று சொன்னால் என்ன எங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நாங்கள் அரசு நிர்வாக அமைச்சர் என்ன எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வெளியிலிருந்து அரசியல்வாதி வாரத்தை விட அரசு நிர்வாக திறமை உள்ளவர்கள் இந்த வடகிழக்கு மக்கள் அங்கீகரிச்சிருந்தால் இந்த நிலை வந்திருக்காது எங்களை போல அரசியல் தலைமைத்துவங்கள் ஒன்று தந்திருந்தாங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு ஆகினால் நாங்கள் வடகிழக்கு மக்கள் கேட்க வேண்டிய சொன்னால் நீங்கள் எதிர்காலத்தில் தேர்தலில் வேட்பாளர்கள் நியமிக்கும் பொழுதும் மக்களுக்கு சேவை செய்கிறவங்கள குறிப்பாக இனங்காண்டு அதாவது இன்னார் இதை செய்வாங்க என்று நினைக்கிறோட மற்றது வந்து பணக்காரர்களுக்கோ வேறு சொத்துள்ளவர்களுக்கோ வேட்பாளர் கொடுக்குறத உடனே நிப்பாட்டுங்க வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்த வேட்பாளர்களையும் நிப்பாட்டுங்க இங்கே இருக்கிற கஷ்டம் கடந்த நாற்பது ஐம்பது வருஷங்களாக கஷ்டப்பட்ட மக்களுக்கு நீங்கள் வேட்பாளர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்றதான் எங்களோட வேண்டுகோளை தவிர நாங்கள் இதையும் நாங்கள் எதிர்பார்த்து நிற்கவில்லை விசடமாக எங்களுடைய வட வடகிழக்கு வாழ்கின்ற எங்களுடைய தோழர்கள் சிரமமான தலைமுத்தம் இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் யாழ்ப்பாணத்திலேயோ மன்னாரிலேயோ திருவண்ணாமலையிலேயோ எங்களுடைய சிறந்த தலைமுத்துவங்கள் வந்து நாங்கள் வச்சுக்கொண்டு தான் அரசு நிர்வாகத்தோடு சேர்ந்து இதை செய்து வருகின்றோம் கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட எங்களுடைய பாதிப்புகள் தொடர்பாக சொல்ல போனால் எங்களுடைய மன வேதனையுடன் பல குமுறுள்ள அதை தான் நாங்கள் சமைக்கிறோம் நாங்கள் எந்தையும் எதிர்பார்த்து செய்யலை ஆனால் ஆட்சியாளர்களும் எங்களை அரசியல் தலைமைகளும் எங்களை கைவிட்டுட்டாங்க கடந்த இருபது வருடங்கள் எங்களை கைவிட்டுட்டாங்க அதனால் நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆயினாட்டம் எங்களோட மன வேதனை எங்கள்கிட்ட மற்ற எங்களுக்கு கடந்த முப்பது வருடங்களாக இந்த ஊடகத்துறையினர் செய்த சேவையை ஊடகத்துறை சகலர் மங்களை செய்த சேவையை சேவை என்ன சொன்னால் நூற்றுக்கும் நூறு வீதம் ஊடகத்துறங்களோட கூட நின்று சேவையாற்றிருக்காங்க அவங்களுக்கு விசடமாக நாங்கள் இந்த வேலையில் நான் நின்று கூட கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதே வேளையில் எதிர்காலத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய பாராளுமன்ற தேர்தலோ மாகாண சபை தேர்தல்களோ எங்களோட வடகிழக்கு மாநிலத்தில் இருக்கின்ற எங்களுடைய கட்சி எங்களுடைய சங்கம் எங்களுடைய அமைப்பில் உள்ள அங்கத்தவர்களும் தேர்தலுக்கு நாங்கள் நிற்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகளை மக்கள் தான் கேட்கணும் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம்
அது தமிழ் தமிழில் அடிக்கும் பொழுது மற்ற மாகாணங்கள் அடிக்கும் பொழுது முஸ்லீம் அரசியல் தலைமையில் அமைதியாக தெரிந்தவர்கள் அது குறிப்பாக மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்தில் முஸ்லீம் தலைமைகள் மௌனமாக தெரிஞ்சாங்க அந்த வேளையில் கூட நாங்கள் அடிச்ச நேரம் முஸ்லீம் மக்களுக்கு அதை நாங்கள் குரல் கொடுத்தாங்க பயம் இல்லாமல் இராணுவத்துக்கு எதிராக நாங்கள் குரல் கொடுத்துருக்கோம் அது துணிஞ்சு இன்றைக்கி நாங்கள் செத்து இருந்தாங்க சபக்காலையில் ம மரமும் முளைச்சிருக்கும் அப்படி நாங்கள் கடந்த காலங்கள் ஆற்றிய சேவை நம்ம மக்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இனவாதிகள் அல்ல நாங்கள் முஸ்லீம் மக்களுக்கு எதிரிகள் அல்ல முஸ்லீம் மக்கள் ஒரு பிரதேசவை கிட்ட நாங்கள் அங்கே இருக்கும் அதுக்காக ஒரு பிரதேசவை தாரம் என்று சொல்கிறேன் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு நான் உண்டு கேட்குறேன் என்று சொல்லலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அலரி மாளிகை நடந்த தொழிற்சங்க தலைவர்களுடைய கூட்டத்தில் நான் இந்த கல்முனை தமிழ் பிரதேசத்தில் இருந்த தலைமையேற்று தொடர்பாக மஹிந்த ராஜபக்ஷ நான் போகணும் நான் போனேன் யாரோட போனேன்னு அமைச்சர் அல ஆளுநர் அலவி மௌலன் அவர்களுடன் போய் அறிமுகமாகி நான் மஹிந்த ராஜபக்ஷன் கேட்டேன் இந்த பிரதேசத்தில் தலைமை அவர் சொன்ன ஒரே ஒரே கருத்து என்று சொன்னால் தமிழனுக்கு ஒரு செயலகம் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு செயலகம் அப்படி என்று சொல்லி நான் அதை செய்ய மாட்டேன் என்று என்னை வெளியேற்றி வந்த இடத்துல இருந்து வெளியேற்றி வராத மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவரிடம் கேட்குறேன் என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு அடந்த கால வயது மறந்து தீர் நீங்கள் மற்றவர்கள் போய் சொல்கிறீங்க நான் பிரதேசத்தில் இருந்து ஏன் நீங்கள் ஆட்சியில் உள்ள செய்திருக்கலாம் தானே அதே நேரம் சாய்ந்தம் அதிர்ச்சி பிரதேச கேட்கும் நேரம் ஃபைசால் முஸ்தபா உள்ளூராட்சி அமைச்சராக இருந்தவர் இருந்த அவர் நேரம் அவரும் கூட இந்த பிரதேச அவையை தான் சொன்னேரம் நீங்கள் அந்த நேரம் ஆட்சியில் இருந்த நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நீங்கள் ஆட்சியில் ஜனாதி பேர் இருந்து நீங்கள் ஏன் அந்த சாய்ந்தம் அதிர்ச்சி பிரதேச அவை நீங்கள் நேரம் உங்களோட அமைச்சரும் கூட முஸ்லீம் அமைச்சர் தானே உள்ளூராட்சி அமைச்சராக ஃபைசால் முஸ்தபா இருந்தவர் கொடுத்துருக்கலாம் தானே அதை விட்டுட்டு நீங்கள் செய்யாமல் அந்த நேரம் செய்யாமல் இப்போ அந்த அரசியல் லோகங்களுக்காக நாங்கள் சாய்ந்த மாதிரி தனியான பிரிவேச கொடுப்பேன் அதுக்காக நான் முஸ்லீம் மக்கள் கேட்குறேன் நீங்கள் இந்த ஆசை வார்த்தைக்கே மாறாக வேணாம் நாங்கள் சிறுபான் மக்கள் நாங்கள் உண்டா தண்டி போகணும் நான் எங்களுக்கு அவையதே இல்லை ஆனால் சிறுபான் மக்களுக்கு சேவையாற்றக்கூடிய ஒரு தலைமைத்துவம் சஜிப்பி வாசகம் அதை எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதனால் எதிர் எதிர்கொள்ளும் தேர்தலில் நாங்கள் விழிப்பாக இருக்கவும் பல எதிர்ப்புகள் வரலாம் எங்களுக்கு ஆயுத கலாச்சார அடக்குமுறைகள் வரலாம் அதுக்காக நாங்கள் வெளிநாட்டு மத்தியத்தை கொண்டு குறிப்பாக சுதந்திரமான நீதியானதுமான ஒரு தேர்தல் வடகிழக்குமான நடக்க வேணும் என்றால் வெளிநாட்டு மத்தியத்தோடு இங்கே நடக்க வேணும் அதனால் விசேடமாக தேர்தல் ஆணைக்குழு இந்த தேர்தலை நல்ல முறையில் நடத்துறதுக்கு அதாவது ஆயுத கலாச்சாரம் இல்லாமல் வடகிழக்கு ஆயுத கலாச்சாரம் இல்லாமல் சுதந்திரமாக நடத்தக்கூடிய இதை தேர்தல் ஆணைக்குழுவும் வெளிநாட்டு மத்தியஸ்தம் பண்ணி இதை சரியான முறையில் நடத்துவதற்கு தற்பொழுது அரசாங்கம் முன்வர வேண்டும் நான் கேட்குறேன் அதே வேளை தற்பொழுது இருக்கின்ற ஐக்கிய கட்சி தலைமைத்துவம் சைப்பியம் அரசாங்கத்தில் தலைமை இப்போ இருக்கிற தலைமைத்துவம் மாற்றப்பட வேண்டும் அதே நேரம் அந்த பிரதமர் பதவி கொடுக்கறதை சதிப்பின் வாச முழு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் வலியுறுத்துவோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய பிரதமர் அவர்கள் கடந்த காலத்தில் இந்த அஞ்சு வருஷம் ஆட்சியில் எங்களுக்கு தந்த வாக்குறுதிகள் எல்லாம் முதன்மையாக நாங்கள் ஒப்பந்தம் பண்ண தலைவர் நாங்கள் கேட்ட எந்த ஒரு கோரிக்கையும் அது அவரோட லேபர் அப்பாயின் கூட இந்த பிரதமர் எங்களுக்கு தரலை நாங்கள் கவலை அடையணும் அதனால் அந்த பிரதமர் பதவி கொடுக்கறத கூட சதிப்பின் வாச ஜனாதிபதி அமைச்சரவையில் முழு பரிசீலனை செய்ய வேணும் அதே போல் எங்களுடைய பொது நிர்வாக அமைச்சர் சஞ்சி சஞ்சித் மது பண்டார் அவர்கள் ஒரு உடம்புல பிள்ளைன்னு இல்லாத ஒரு அமைச்சர் தான் அவர் அவர் அவர்கள் அமைச்சர் எங்களுக்கு வேணாம் ஏன்னு சொன்னால் எங்களுடைய தொழிலாளர் பிரச்சனையை கதைக்கிறது அவங்களோட ஆட்சியில் ஒரு நாளாவது தொழிற்சங்கங்களை கூப்பிட்டு கதைக்கல நாங்கள் வேதனை அடைகிறோம் ஆனால் முதலிருந்து ஐக்கிய தேசிய அரசாங்க காலத்தில் கரு ஜெயசூரிய மினிஸ்டர் உள்ளூர் பெருநீர உள்நாட்டு அமைச்சர் இருந்தவங்க அப்படி ரெண்டு மூணு அமைச்சர் மேலே தொடர்ந்துங்களை கூப்பிட்டு தொழிற்சங்கத்தை கூப்பிட்டு கௌரவிச்சாங்க அப்போ தொழிலாளர் பிரச்சனை என்னென்று கேட்டாங்க ஆனால் இந்த இப்போ வந்திருக்கிற அமைச்சர் அஞ்சு வருஷ ஆட்சியில் ஒரு தொழிற்சங்கங்களை கூப்பிட்டு கதைச்சதும் இல்லை அவங்களோட உரிமை என்னென்று கேட்டதும் இல்லை இன்றைய பட்டதாரிய வடகிழக்கு மாநில பட்டதாரிகள் எட்டுநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்காங்க வடகிழக்கு மாநிலத்தில் அவர்களோட நியமனங்கள் தொடர்பாக பதவியூர் தொடர்பாக எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது அதுகளை நாங்கள் கேட்கறதுக்கு ரெண்டு வருஷம் கடிதம் கொடுத்து ரெண்டு வருஷம் பொது நீர் அமைச்சர்கிட்ட நாங்கள் பேச்சு பார்த்து நடத்துறதுக்கு நாங்கள் வேதனை அடைகிறோம் ஒரு நல்ல அரசாங்க பொண்ணு அமைச்சர் பொது நீர் அமைச்சர் வந்து திறம் இல்லாதவர்கள் அமைச்சராக தண்டிட்டா அவங்களுக்கு அரசாங்கத்தில் அமைச்சரையில் நீங்கள் இடம் கொடுக்கக்கூடாது அவங்க அவங்க கட்சியில் பழையாக்க தான் ஆனால் நாங்கள் எழுபத்தோராம் ஆண்டிலேருந்து இந்த ஐக்கிய கட்சி கொடி தூக்கினார்கள் சின்ன சின்ன வயசில் அம்பாரையில் அப்படி இந்த கட்சியை வளர்க்குறது பாடுபட்டார்கள் ஐக்கிய கட்சியை
அந்த கணேசிலிங்கம் பொண்ணு உடல் அவங்களோட எல்லாம் கட்சி தலைமை செயலகத்திலேருந்து சேவை செய்த நாங்கள் கட்சியை வழக்கு பாடுபட்டுனாங்க ஐநூறு அஞ்சு இந்த தலைமை தோன்றலுக்கு வேணாம் மாற்று உணவு தேர்தலுக்கு புறம் என்பதையும் கேட்டு எல்லோருக்கும் விசேடமாக சஜித் அரசாங்கத்தில் எங்களுக்கு சிறுபான மக்களுக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்தனை இறைவனிடம் நாங்கள் கேட்பது எங்களுடைய அமைச்சர் சஜிப்பி மாதிரி வெல்ல வேண்டும் என்றையும் எங்களுடைய இறைவன் அவருக்கு ஆட்சி வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டு எங்களுடைய உரையை முடிக்கு நன்றி வணக்கம் தொழிற்சினைகளில் வேலை செய்தவர்கள் தொண்ணூற்றி ஐயாம் ஆண்டு அவர்கள் கட்டாய ஓவியத்தில் அனுப்பியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு வட இலங்கையில் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்களோட ஓய்வூதியம் இது ஓய்வூதியம் சம்பந்தமாகவும் அவர்கள் கடந்த இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு மேலாக இந்த ஓய்வூதிய பிரச்சனையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்கள பிரச்சனைக்கு நீங்கள் ஒரு கா உங்களோட ஊடகத்துறை சங் சம்பந்தமான விடயங்களில் அவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் கேட்டு அவர்கள் நேரடியாக உங்களுக்கு இந்த மகாஜரை உங்களுக்கு அவங்க நேரடியாக இந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த தொழிற்சினை கழகங்களுடைய உத்தியோகஸ்தர்கள் உங்களுக்கு நே இந்த நேரடியாக இது கையளிக்கும் வரையும் கையளிப்பார்கள் என்பதையும் நன்றிதமாக உங்களுக்கு கேட்டோம் அகில இலங்கை அரசாங்க கூடிய சங்கத்தின் தேசிய அமைப்பாளரும் அகில இலங்கை ஜனநாயக மக்கள் கட்சியின் செயலாளரும் செயலாளர் நாயகமுமான மற்றது வடக்கு கிழக்கு மாகாண ஜீவுரிய நிலம்புரி சங்க நிலம்புரி நிறுவனத்தின் ஆலோசகரும் ஸ்ரீலங்கா அரச சேவை மாகாண அரச சேவை தொழிற்சங்கத்தின் சம்பளத்தில் ஒரு அங்கத்தருமாக நான் என்னுடைய சேவையை செய்து கொள்கின்றேன் இருந்தும் நாங்கள் இந்த முறை நடக்கின்ற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பாம் ஆண்டு நடக்கின்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் எங்களுடைய தொழிற்சங்கத்தின் இருந்தபடி நாங்கள் சஜித் பிரமதாச ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுடைய பூர்ண ஆதரவை வழங்குவாக தீர்மானப்படுத்தவுள்ளோம் அவர் ஒரு நேர்மைமிக்க நன்றியுள்ள இளம் சமூகத்தினரையும் வடகிழக்கு சிறுபான்மை இனத்தை அனுசரித்து நடக்கக்கூடிய ஒரு கிரமத்துவத்தை நாங்கள் விரும்பி விரும்பி அவருக்கு எங்களுடைய பூர்ண ஒத்துழைப்பையும் எங்களுடைய ஆதரவையும் கொடுப்பாக நாங்கள் தீர்மானித்துள்ளோம் அது மட்டுமின்றி அவருக்கு போல சிறந்த தலைவர்கள் நமது இலங்கை நாட்டில் வருவாங்க என்பது ஆண்டவனை பிற பிராஜ் தலைவனாகவும் எங்கள் சந்தர்ப்பத்தில் வழங்கிய அகில இலங்கை அரசாங்க பொதுமை சங்க தலைவருக்கும் எங்களுடைய நிர்வாகிகளுக்கும் நாங்கள் இயக்குநாத நன்றி தெரிவித்து வழிபடுகிறேன்